Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на кип-поп. Сейчас отреагирую на отчетную песню группы Билли. Но песню не новую. Песню с альбома Village of Perception, Chapter 3. Третья глава. Village of Perception. Мне эту песню заказал Денис снова. А, заказал мне песню, на которой нет клипа. Называется Nevertheless. В переводе на русский, тем не менее, все-таки, ну, что-то в этом роде. И, опять же, не было никакого клипа, не было перформанс-версии, ничего не было. Было только выступление в какой-то фанатском концерте, да, и, в общем-то, есть студийная запись, поэтому Денис просто взял, наложил. В прошлый раз песня Lion Hat получилась более чем достойно, там разницы никакой особо не видно, поэтому в этот раз посмотрим, что будет. Скорее всего, тоже все будет хорошо, и меня ничего не будет смущать. Как-то так. Так что давайте смотреть. Там, к сожалению, опять же, не хоряги, ничего такого нет. Но какая разница? Это же Билли. Замечательные девчонки с замечательным вокалом, минуточку, да, с замечательной внешностью. И, предположительно, хорошая песня. И э, Денис задается вопросом, и мы зададимся вместе с ним, какая же из четырех песен, которые я прослушал. То есть это Enchanted Night, Inoya, которая заглавкой была, а затем, опять же, Lionheart, Real Me, или вот это Nevertheless, все-таки больше подходит под заглавку. Пока претендент номер один у меня, это, конечно, Lionheart. Она, на мой взгляд, лучше, чем предыдущей песни, на которую я реагировал. Но посмотрим, вдруг ее Nevertheless возьмет да перебьет. Ну и при ничем реакции спасибо вам скажу, да, за просмотр, да. Огромное спасибо, конечно, Денису за заказ. Вот, но все остальные могут к ним присоединиться либо на бусте ссылка в описании, либо Тинькофф, ссылка тоже, сюрприз, в описании. Вот, все, давайте, 3, 2, 1, поехали. Поначалу кажется, что это чуть более в стиле остальных песен с этого альбома. Realme от них отличается. А эту песню написали а, творческая группа Галактика, к слову. Она сказала «Ня». О, песня повеселее стала, честно говоря, вначале было так. Привет, Суки! Чуть-чуть шумновато, разве что. Причем это студийная версия, поэтому... Хотя, опять же, может, для YouTube как-то пожали частоты, кто его знает. Все-таки здесь не самый лучший битрейт, мягко говоря. Ну, неплохо. В принципе, песня как будто бы из двух частей стоит, которые как бы разные, с другой стороны, нормально связаны. Вот это наиболее ритмичная часть и интересна. А наиболее чистая. Здесь нет такого шума, как в предыдущей части. А вот тут уже... Здесь очень много всего. Много синтов, вокал, ударные большое сочетание инструментов и вокала. Фон симпатичный на фоне. Хорошо. Хороток. Ух ты, как хорошо с вокалом получилось. Даже для моего уха высоковато, но все равно респект. Ну, 
ว้าวมีประสิทธิภาพนี้บุษซีร์วัดซาวท์เดอร์ทีมส์ด็อกเกอร์ที่สวยงามนี่สวยงามนี่สวยงามนี่สวยงามนี่สวยงามนี่สวยงามนี่สวยงามนี่สวยงามนี่สวยงามนี่สวยงามนี่สวยงามนี่Ответ на вопрос, который я поставил в самом начале, вы, конечно, можете сами дать. Я думаю, уверен, что Денис, он тоже свой. Но у меня это однозначно, конечно, Lionheart Realme. Эта песня норм, но по сравнению с остальными, особенно с Lionheart, ничего такого особенного. Потому что Lionheart прям был огонь полный. То есть очень хорошая вещь, реально. Странно, что и не сделали заглавку. Она, правда, сильно отличается по, по вайбу от всех остальных песен с этого альбома. И, наверное, может быть... Поэтому и не сделали заглавку, потому что остальные подходят. Но она зато наиболее музыкальная, она более, мне кажется, такая хитярная потенциально. Ну вот не сделали, не сделали, что ж поделать, сделали иную. Ладно, давай слушать еще раз. Опять же эффект такой старой пленки или скорее винила. Да, бокалом здесь, конечно, можно наслаждаться. Я икнул, извините. Да, хорошая часть. Но вторая часть этого припева типа того не очень нравится. Вау. Какой у нее приятный голос, у суки, как. Вот, слышите? Так много всего. Там вау-вау, там вау-вау, там третье, что четвертое, пятое. Как-то какая-то мешанина, мой взгляд, в этой части. А справедливости ради, скорее всего, меня эта мелодия бы все равно не зацепила, даже если бы она сделала, сделана была более чисто. Но если бы была более чистая, ее было бы проще слушать. Вау! Почему песня называется «Вау»? А, nevertheless... Почему? Такими еще голосами. Вау. То есть начинки вау, а потом вау, 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 миленькими голосами девичьими. Господи, цуки здесь, она такая, знаете, игриво так смотрит, так подмигивает, в общем, милота. У нее, конечно, уровень работы с камерой просто 80-й. Справедливости ради, у некоторых здесь гораздо более сильные ночи, чем у Цуки, поэтому она имеет возможность милашничать перед камерой, некоторые не имеют, потому что они при этом а -а -а -а, вот так вот поют. Радостно.
это, конечно, забавный момент, когда диафрагму так напрягают, при том, чтобы для того, чтобы спеть хорошо, да, видимо, что уж рукой ее так показывают, типа вот здесь, вот здесь вот у меня. О -о -о. Да. Точнее, пресс напрягает. Вау, вау. Ну, мило, мило, мило. Не то, что самое, что и Lionheart, конечно, Realme, но, тем не менее, вполне себе приятно. Хорошая песня. Спасибо большое, Денис, за заказ. Денис сказал, что пока сбили все, но ничего страшного, на самом деле. А, возможно, он начнет заказывать что-то другое, какие-то другие бисайды. Посмотрим, посмотрим. Не буду пока спойлерить, на самом деле. Может, он что-то уже заказал, а я просто еще не скажу. Может, нет. Все. Дорогие друзья, очень приятно, что вы меня слушали на этом канале, слушайте до сих пор. Имейте в виду, что можно подписаться еще на какой-нибудь другой канал, например, ссылки в описании, там ВКонтакте есть, Дзен есть, Рутюб, ну, короче, которые более-менее быстро грузятся. Вот, и в принципе все. Спасибо еще раз Денису. Не забывайте, что, опять же, можно также меня поддержать на Бусти или Инкове. Обе ссылки есть в описании. Всем пока!